去追，却写出发也不卑微。每个人都有不完美，逆着风也要去飞。终点线上，魂不相连。吃饭喽！充满希望的年轻人儿，走喽！哎呀，老爷子，每年年夜饭吃的菜都差不多，都吃腻了吧？今年换点不一样的啊！可是真不一样啊！你敢信吗？我家今天居然吃炸鸡啤酒！不是你这鸡鸭鹅肉，天天吃都会吃腻的，就大白菜豆腐、萝卜反而吃不腻啊！哎呀，每年年夜饭我都陪你们俩一块吃，哪一年能不能增加一两个新面孔啊？就是嘛，爷爷，我跟你讲，这今年呀，向家免。哎，老妹儿啊，快吃点啊！嘿嘿嘿，你还好意思说呢？我每天挑这个换那个，都希望你能够胃口好一点。你起码挑一个合适的吧。<笑>真好吃啊！嗯，妹儿喝一罐不？谁怕谁呀、啊？来一块儿，来来来，新年快乐！完全黑。啊，一会儿再喝。我我，我开。来，哥，有人敲门。那你去开门啊。不手游啊。来了，也是吃饭吧。没事，爸爸这些年不靠谱，给你添了很多的麻烦，但是现在爸爸总算是挣了点钱，这不就来看你了。城里的妈妈回来了，想她想得很，想把她接回去。
想跟着你，我不想走。很多时候，哥哥照顾你都照顾的不太周到，还是跟爸爸妈妈生活更好。爸，你是不是记得我走，你就少个累赘。哥哥是不是一直都没告诉过你，为什么给你取名叫徐成礼啊？成礼，是上天给我最好的礼物。你从来都不是累赘。我，好了，不哭了，男孩子，马上就要跟爸爸妈妈团聚了，年三十，开心点儿。嗯，我哭了。那你呢？如果不开心了，随时来找哥哥，哥哥一直都在。走吧。欺负，不过他能让你开心，就够了。在心海里徘徊，那微光落在思念中沉睡。我在梦的边境寻觅着，试着把时间倒回，续写我们故事结尾。手机心碎。为你照亮这漆黑，来面对回忆拼接的沉醉，一直围绕的是在你周围，是我的心在闪回。
伤心的余晖，是想念着谁？那是孤单里那温暖的你，一次一次的寻回。当记忆后退，完整爱的不完美，将心落的美，为你去找回。永远在你的周围，说着我会。你敢信吗？我家今天居然吃炸鸡啤酒！哎呀，难得撒开来吃一顿，真爽！爷爷，少怪爽啊！您这高血压可得注意。就是，您这高血压快赶上我 KPI 了啊！怎么了？心情不好啊？没事，好好姑娘。这偷偷摸摸的干什么呢？喝着呢。老爷子，绝对有事儿。小贱人。哎，算了算了，以后我也不逼着你去看那些相亲的对象了。以后你的男朋友只要他不是搞科研的，像你妈妈一样，那就行了。如果他真是搞科研的，太忙了，他就没时间照顾你了。好了啊，我们吃完年夜饭了，开始玩每一年要玩的娱性节目啊，飞行棋，嘿嘿嘿嘿来把你们手机交出来。哎，一声叹息呀、啊，太难了，看你们心怀鬼胎的样儿，这我就安心了。你觉得有事？你没事。新年好啊！就知道你在家，我呀过年都没回得去家，就想着到你这儿来蹭个饭。哎，徐成礼呢？小骰子，小骰子，小骰子，你就慢慢转悠，你转悠吧。哎哎，哎呦哎呦，在我腿上蹦一下，跑哪去了？看那是不是掉缝里了，爷爷？爷，找着没呀、啊？爷，找不到，就就就缝里面会不会太缝？是不好找，太黑了呀。对，缝里面太黑，找不到。来，找找。那个，没一块找。我们拿手机、手电筒照一下，好不好？拿手电筒照照照照照。好。这个徐院士到底怎么了？不见了，你看。你照没照？照照着呢，你看那么亮了。哎哎，找着了，找着了。啊，找到了，几啊？啊！别动，别动，拿出来。哦，你看，你看，五啊！刚才你找到就是五是吧？找到就是五啊！嗯嗯嗯，那没办法了啊！一二三四五，飞到对岸了。佳敏，我已经全部飞到对岸了，你还都在家门口呢。你的飞行基地也别开了啊！行了，听我的，嗯，拜拜。哎，绝了，你爸真是绝了。哎
，他现在想着一家团聚了，他早干嘛去了？那会儿把徐成礼送过来时，怎么不想着团聚呀、啊？他留了一张卡，里面有两百万，可能他觉得这就两千了吧？两千？这，行了，别收了，我带你爽一下。来呀，你试试，哎呀，你别站着跟木头似的，真的特爽，你试试。像你这么摔下去，待会儿人家老奶奶要骂人了。我怕他骂我呀，我还怕他不骂我呢。说你呢，哎，你听他骂人不爽吗？你呀、啊，就别当他是在骂你，你当他是骂你爹，骂小三儿，骂小人，骂伪君子，骂所有对不起你的人。哎，这样想是不是舒服多了？哟，谁呀、啊？你开逼那了不起？你闪什么闪啊你？哎哎。徐建石，你怎么来了？来看看你啊！这是你哥们儿啊，脾气够火爆的呀！你们认识啊？林凯瑞，我们公司老板，这是老秦，我兄弟。那你那我怎么就成公司老板了呢？我也是他兄弟。<笑>你过年没回杭州啊？啊，不愿意回去，一回去我妈就得问我结婚的事儿，烦。那你这过年不在家待着，你跑我这儿来干嘛呀？那就得问叶思沁了，他跟他爸妈说呀，说他在上海买房了，他爸妈呢，说怎么着也得来看看这房来，他没辙了，就把我房借走了，我也没辙了，只能上你这儿住几天来了。<笑>哎，你爸在楼上呢吧？怎么着我得打声招呼呀，好歹也得住几天呢。嗯、怎么了？他爸呀，他爸现在要接走，我说你腿不是东西。等等等会儿，别忙别忙，我我我得捋捋啊。这个这个，你妈出国以后。你爸就跟这小秘书结婚了，还给你生了个弟弟，这对吧？哎，呃，然后呢，生了这个弟弟以后，这小秘书呢就把你爸所有的钱都给拐跑了，你爸欠了一屁股的账，就是你辛辛苦苦的帮你爸把这点债务全都给还上了，这小秘书又回来了，嗯，说要给你这个弟弟一个完整的家，最后你爸一转身，直接就把你给踹了。连这亲生儿子都不认了，我说的对吧？绝了，真的厌世。就你们家这情况啊，比电视剧好看。呃，不过啊，我倒是也觉得，这一人吃饱全家不饿这状态其实挺让人羡慕。哎，你看这个，你这岁数早晚得结婚，结婚你也得要孩子呀。咱就别说别的，就说向元，啊，就向元这脾气，别说跟你爸了。跟你妈肯定也不合呀，你这多好啊！没结婚，先把婆媳问题给解决了。<笑>哎，他说的一点错都没有。你看那张毅，现在天天在家看他老婆跟他妈对着干，跟龙虎斗似的，热闹着呢。这有谁呀、啊？老庆，又在背后说我坏话呢。事实啊！<笑>你这么快就到了？啊，我妈不让回家，烦得很。老庆给我打电话，我就直接过来了。你好，林凯瑞。你好，哎，哇，都在呢！你修
。哎，这车可以呀、啊，这车。这是谁的？这是？行行行，别管谁的，坐坐坐坐坐啊！坐坐坐,坐。<笑>那今天众神都到位了，我得安排一下。行啊，<笑>可以可以。怎么是你？怎么了？我不能来吗？跟踪我？我跟踪你干嘛？大年三十，那你来这儿干嘛？他们在外环外。年的都没开门，就这家开着呢啊！但是氛围挺好，来来来，再放一个，咱家妈了，你妈了，哎，来来来，玩游戏，玩游戏，来来来，这个，喂，你在哪儿呢？对行行，你说什么？来来来。人在江湖飘啊，人在五爱飘啊，一刀砍死你呀、啊，三刀砍死你呀、啊，得我输了，我输了。哎呀，下一个干嘛去？哎，干嘛去啊？啊，下面啊。你的花。冯俊，他怎么没有？谁呀、啊？谁呀、啊？你们怎么在一起？手机为什么关机？那你呢？不是说在家陪爷爷吗？跟他来这种地方。你不也在酒吧吗？不接电话又不回消息，凭什么输？哎呦，妹妹，找人呢？说喝点呗，一块喝点。放开。哎。走什么呀？一块喝点呗！放开我！哎哎哎，我整你了是不是，妹妹？哎，我说了，放开我！你干什么？你干什么？干什么？你干什么？啊？谁呀、啊？别给脸不要脸，听见没有？哎、小曼躲开！干嘛呀？我的鸟啊！这怎么着？哥，谁哥？哎，那是我哥。
。我不在的时候过得挺潇洒的。风俊有心了，花也挺好看的。能不好看吗？那是专门为某人精心挑选，还要亲自送到家门口的除夕夜 surprise。可惜啊，该碰到的没碰到，不该碰到的出现了。你去我家了？我今天要是不跟风俊来这儿，是不是就看不到你了？嗯。我什么？你小心点，这台阶啊。小圆儿，小圆儿，小圆儿，哎，兄弟，你看见我妹妹？不知道啊，肯定不在这儿。你晚上跟我回去。在交臂后的相遇，眼中仍是熟悉的你。It's beautiful love， 我凝视着新年快乐，新年快乐。慢慢靠近你的呼吸，怎么啦？心情不好。我把带走了，徐小红。哎，小袁哥，哎哎，那个，我给你叫车了，这车已经到门口了。你妹已经走了，你们俩赶紧回去吧。不是我妹走了啊，那刚刚搂着你男的呢，也回去了，并且我亲眼看见俩人分开走的啊。大过年的车不好叫，别让人多等。行，那谢谢了啊，不送啊。好，走了啊，拜拜啊。哎啊，那你咋不走啊？我等代驾呢。哦、啊，行，走啊，好嘞。新年快乐啊！哎，新年快乐，过年好啊！好嘞，拜年，小心啊！答应我，不管发生什么事儿，都不瞒着。星空的距离，交汇在久别后的相遇，眼中仍是熟悉的你。It's beautiful love， 我凝视着遥远的天际，慢慢靠近你的呼吸，突然重逢那些记忆。要不然，我们找个时间就……什么时间啊？林正吧，我希望这个日子能着实一些。五月三十，我们在一起半年。想听实话吗？我高考都没这么紧张。自从高考之后，很久没有这种倒计时在地上上阵的感觉了。哎，你们俩要再不出来，校园的哥可又要杀回来了啊！你还有多少事是我不知道的？先回去吧，回去之后再告诉你
你睡了吗？没，你困了？嗯，差点睡着了。狗瑞他们还在你那儿？嗯，在客厅打牌，困了就睡。今天太晚了。明天说，把手机关机，早点休息。好，你也早点休息。我不喜欢咱们杰克呀，宁可看电影，也不跟他打麻将。<笑>你说老徐这脑子怎么炸？这你们就不知道了。他妈聪明，千万别跟别人说。我也是偶然听说的，听说他妈在国外是个非常有名的建筑师，就非常非常非常有名，还拿过那个什么普林斯顿奖。哎哎，兄弟，不知道咱别乱说啊。那叫普利兹克建筑奖，差不多就这个了。说是建筑学的最高奖项，也不知道就怎么了，瞎了眼跟了他爸。我他爸也不是什么好东西。行，打牌吧，该打牌吧。新年好，周来了。新年好，刘姨。新年好，刘姨。新年好，新年好，辛苦刘姨。刘姨我说你这是放鞭炮呢？橡胶面，你给我拿过来。X Y S 说：“圆圆，你这要距离五月三十号。”橡胶面，你还给我。五月三十号。你说出答案就给你，滚滚一点！还是你妹妹，整天就知道欺负你妹妹。爷爷他五月三十号有事儿，甭管那么多。哎，五五月三十号是什么意思？<笑>没关系，你告诉我，不告诉你哥哥。你叫把爷爷帮点忙啊，你帮你站教助威也行，让小白买束花给你也行，要不我写个横幅给你。横幅？写什么？五月三十号你去游行去。啊。别闹！恭喜我喜提新生活嘛！你还记不记得幼儿园的时候？你大概忘了，有个小男生从来没吃过口香糖。有天你送了一颗口香糖给他，骗他说是你爷爷从国外带回来的进口货，可以吞下去的那种。那个男生信了你，他吞了。我相信你。结果你告诉他，其实是普通的口香糖，不出七天，他会绞肠而死，要马上送去医院开刀。很快，你拍拍屁股转学走了，他很害怕，很绝望。那是他第一次感受到来自女生的恶意。
，我们这么早就认识了吗？有了那次的经验，他对之后所有女生的示好都很抗拒，他甚至一度以为自己要孤独终老了。先生你好，我是向元，五班的。很不巧，他们高中又相约了，女生又对他示好，找到补课，他跟这个女生成为了朋友。我明天生日，想邀请你来我家参加生日会，你来不来？好，我去。那就说好了。后来因为家庭的原因，被迫转学，连个招呼都没来得及打。其实他没有错过了。再次遇见，是在大学那次网恋。这大哥当时死乞白赖加我好友，给我添堵的吧？他假装偶遇，教他打游戏，结果女生跟他表白了。你要不要跟我在一起啊？但是在他还没跟他坦白的时候，他突然多了个需要照顾的弟弟。那个年轻的他有点不知所措，不知道该怎么解释这一切，就让他先回去。结果气得他直接提了分手。结果多年后又碰上了。你说这是缘分，还是命中注定？圆圆，你知道距离五月三十号还有几天吗？师傅啊，您相信爱情吗？上一趟有乘客问我这个问题的时候啊，他讲他的手机里面没电了，没办法支付钞票。我看你手机电蛮多的嘛，看了一路啊，你是不是卡里没钱了，还是真的碰到这个鬼东西了家里过来多久？一个小时。开车来的。那我一会儿送你回去。想我了。其实我今天来啊，就是想偷偷告诉你呢，口香糖吞进去是不会死的。怎么还亲上了这个？小圆，你等我回去跟搞爷爷说。
그래. 야, 아직도 난 카페에 갑자기 다 아이, 아이, 人家小朋友吞口香糖是天真你这么大年纪还吞口香糖到了医院人家会说你这儿有问题的你是不是今天打球打的肾上腺素分泌有点过剩幼儿园的时候不还挺乖的你还记得记得哦哦谁呀怎么好像听见我哥的事了在警方全力追捕下某出事盗窃团伙已被抓获是不是是不是老爷子这男的绝对不是什么好东西所以说现在年代开放了不是当街就不行你既然都知道了你赶快想想办法你哎有了包分手成吗老爷子哎按理说长辈不应该干涉晚辈的感情生活你可以等等等等还有你自个儿什么时候可以找到一个固定的对象哎正在正在马上马上你就瞎造孽
。好嘞，说说，你怎么打入敌人内部的？我呀，把向元和当网恋的事儿告诉了徐艳石，这徐艳石当时就给我尬在了现场。这个点还没回来，估计俩人已经谈分手了。哎，那你来来来来来，咋的了，老爷子？我先把你给拆了，封起来，什么玩意儿？哎，我我们家是穷的，让你没钱上网了，还是你 WiFi 的密码给忘了？不是徐艳石跟 WiFi 有啥关系啊，老爷子？当就是徐艳石，你不知道啊？徐艳石是当。行了，你别再捣鼓你那些飞行基地了，我求求你，快多多上上网好不好？现在甭说是一般年轻人了，你跟我都快没话题了，孩子。我。徐艳石是当，嗯，当是徐艳石也行。想告诉你，我眼里最美。就是你胆小的眼睛，想和你去无人的地方旅行，只属于我们的天地。每当想起和你的无所顾忌，与你分享所有秘密。如果生活能写进一首旋律，那么我想唱给你听。去。